ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா கில்பர்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ இந்த கில்பர்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டென்ட்டை வந்து எவால்வேட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னாலே ஃப்ரீக்வன்சி கண்டென்ட்டை எவால்வேட் பண்ணுறது இப்போது ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்மோட மேதமெட்டிக்கல் பேசிஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்போது அனலைசிங் அண்ட் டிசைனிங் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி செலக்டிவ் ஃபில்டர் ஆனால் இந்த கில்பர்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனலைசிங் அண்ட் டிசைனிங் ஃபேஸ் செலக்டிவ் ஃபில்டர் அது ஃப்ரீக்வன்சி செலக்டிவ் ஃபில்டர் இது ஃபேஸ் செலக்டிவ் ஃபில்டர் வித்தியாசம் புரியுதுல ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் அனலைசிஸ் ஓகே ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் அனலைசிஸ் கில்பர்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டைம் டொமைன் அனலைசிஸ் புரியுதுல எனி டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் ஸோ டெஃபினிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஃபேஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ஆல் த காம்பனண்ட் ஆஃப் ஏ கிவன் சிக்னல் ஆர் ஷிஃப்டட் பை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நைன்டி டிகிரி ஓகேவா நம்ம ஃபேஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் த ஓ ஃபேஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ஆல் த காம்பனண்ட்ஸ் நம்ம ஒரு சிக்னல் கொடுக்குறோன்னா அந்த சிக்னலோட ஃபேஸ் ஆங்கிள் எல்லா காம்பனண்டோட ஃபேஸ் ஆங்கிளும் அதோட இதை டிபெண்ட் பண்ணி ப்ளஸ் நைன்டி டிகிரியாக ஷிஃப்ட் ஆகும் இல்லைனா மைனஸ் நைன்டி டிகிரியாக ஷிஃப்ட் ஆகும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கில்பர்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து ஃபேஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ஆல் த காம்பனண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ கிவன் சிக்னல் ஆர் ஷிஃப்டட் பை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நைன்டி டிகிரி தென் த ரிசல்ட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கில்பர்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் த சிக்னல்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இதோட ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் ஸோ கில்பர்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து நம்ம என்னென்னு எடுக்கிறோன்னா அதாவது எக்ஸ் ஆஃப் டியோட கில்பர்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஓகே எக்ஸ் ஆஃப் டி ஃபங்க்ஷனோட கில்பர்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து என்னென்னா எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி இந்த எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி தான் கில்பர்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஓகே எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை பை இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஆஃப் டவ் டிவைடட் பை டி மைனஸ் டவ் இன்டு டிடி ஓகே ஸோ கில்பர்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோன்னா எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி இப்போ இதுக்கு இன்வர்ஸ் எடுத்தோன்னா நமக்கு அகெயின் என்ன வந்துடும் எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்துடும் கரெக்டாக அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்வர்ஸ் எடுக்கும்போது இது இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த இடத்துல மைனஸ் வரும் ஓகேவா மைனஸ் ஒன் பை பை இந்த எக்ஸ் நம்ம இதுக்கு என்ன எடுக்கிறோம் இன்வர்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்போ இது இங்கே வரும் இது இங்கே வரும் எக்ஸ் ஆஃப் டி இது வந்து எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டவ் ஓகே டிவைடட் பை மைனஸ் டி பை டி மைனஸ் டவ் இன்டூ டீப் டவ் இது எக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு எடுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃப ஃப்ரம் டெஃபினிஷன் நமக்கு என்னென்னா எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி வந்து வேல்யூ கன்வல்யூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி வித் டைம் ஃபங்க்ஷன் ஒன் பை பை டி ஓகே எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு எக்ஸ் ஆஃப் டி கன்வல்யூஷனாக நம்ம ப்ராடக்ட் மாதிரி போடுவோம்ல எக்ஸ் ஆஃப் டி கன்வல்யூஷன் டைம் ஃபங்க்ஷன் ஒன் பை பை டி அப்போ எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் டி கன்வல்யூஷன் ஒன் பை பை டி ஓகே ஸோ கன்வல்யூஷன் இன் டைம் டொமைன் இஸ் ப்ராடக்ட் வித் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் கரெக்டாக நமக்கு தெரியும் கன்வல்யூஷன் இன் டைம் டொமைன் வந்து ப்ராடக்ட் வித் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ என்ன ஒன் பை பை டியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு எழுத போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் டைம் டொமைன் கன்வல்யூஷன் ஆஃப் டைம் டொமைன் வந்து என்னது ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் கரெக்டாக அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்து டைம் டொமைன் எக்ஸ் ஆஃப் எஃப்ங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஒன் பை பை டி ஓகே இது டைம் டொமைனில் இருக்குது இதுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் எழுதும்போது மைனஸ் ஜே சிக்னம் ஆஃப் எஃப் ஓகே இதோட ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் மைனஸ் ஜே சிக்னம் ஆஃப் எஃப் இந்த சிக்னம் ஆஃப் எஃப்போட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட வேல்யூ ஒன் எப்போ ஒன்னாக இருக்கோன்னா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கிரேட்டர் தான் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒன்னாக இருக்கும் ஜீரோ ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ ஜீரோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது இதோட வேல்யூ ஜீரோ மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கு அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தான் ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து சிக்னல் இப்போது நம்ம டைம் டொமைனுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் எழுதியாச்சு எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் பை பை டி இந்த வேல்யூவை இந்த தேர்ட் இக்குவேஷன் நம்மளோட தேர்ட் இக்குவேஷன் என்னது எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் டி
மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் கேப் ஆஃப் எஃப் கிடைக்கும் அதுக்கு இன்வெர்ஸ் எடுத்தோன்னா எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி கிடைக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் இன்வெர்ஸ் எடுக்கும்போது டைம் டொமைன் கிடைக்கும் இந்த இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா டூ போர்ட் டிவைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ டூ போர்ட் டிவைஸ்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா இது வந்து ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் நைன்டி டிகிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ண எதுக்குன்னா ஆல் பாசிட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கிறதுக்கு மைனஸ் நைன்டி டிகிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இன்புட் சிக்னல் அதாவது ப்ளஸ் ப்ளஸ் நைன்டி டிகிரி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஃபார் ஆல் நெகட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்புட் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஆம்பிளிடியூட் ஆம்பிளிடியூடில் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை ஹெச் ஆஃப் எஃப் ஓகேவா இப்போ ஃபேஸ் பாருங்கள் ஃபேஸ் வந்து ஹெச் ஆஃப் எஃப் இது வந்து ஃப்ரீ ஜீரோ இப்போ இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இங்கே ஃப்ரீக்வன்சி இது வந்து கிரேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி இது வந்து ஸ்மால் ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா ஸோ கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்னது மைனஸ் நைன்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகும் ஸோ இங்கேருந்து மைனஸ் நைன்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகும் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா மை ப்ளஸ் நை இங்கேருந்து ப்ளஸ் நைன்டி டிகிரி ஷிஃப்ட் ஆகும் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ லெஸ் வேல்யூ இங்கே ஓகேவா ப்ளஸ்ஸுக்கு என்ன ஆகும் ஷிஃப்ட் ஆகும் ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதுதான் கில்பர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன் ஜெனரேஷன் ஆஃப் சிங்கிள் சைட் பேண்ட் மாடுலேஷன் ஸோ சிங்கிள் சைட் பேண்ட் மாடுலேஷனில் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெப்ரஸன்ட் தி பேண்ட் பாஸ் சிக்னல் மேத்தமெட்டிக்கலி ஓகே நெக்ஸ்ட் இதோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்திடலாம் இதில் வந்து ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா மூணு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏ சிக்னல் எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் இட்ஸ் கில்பர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி ஹாவ் தி சேம் மேக்னிடியூட் ஸ்பெக்ட்ரம் எக்ஸ் ஆஃப் டிங்கிறது நம்மளோட சிக்னல் அதுக்கு கில்பர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தால் நமக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுக்கும் மேக்னிடியூட் வந்து எப்படி இருக்கும் சேமாக இருக்கும் மேக்னிடியூட் எடுத்தோன்னா சேமாக இருக்கும் அப்போ மேக்னிடியூடாக எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்னிடியூட் ஆஃப் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் எஃப் இதை நம்ம இப்போ ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஓகேவா இதுதான் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் அப்போ எக்ஸ் கேப் ஆஃப் எஃப் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைன் பண்ண வேல்யூ தான் ஸோ இந்த வேல்யூ தான் நம்ம எழுதுவோம் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் எஃப் வந்து என்னது மைனஸ் ஜே சிக்னம் ஆஃப் எஃப் இன்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஓகேவா அந்த வேல்யூ ஸோ இப்போ இதுக்கு மேக்னிடியூட் எடுக்க போகிறோம் ஸோ மேக்னிடியூட் ஆஃப் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு மேக்னிடியூட் எடுக்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் ஜே சிக்னம் ஆஃப் எஃப் இந்த மேக்னிடியூட் எடுத்தோன்னா இதோட வேல்யூ வில் பி ஒன் அப்போ இதுக்கு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வந்துடும் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்னிடியூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஸோ ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு அப்போது ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஏ சிக்னல் எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் இட்ஸ் கில்பர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி ஹாவ் தி சேம் மேக்னிடியூட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸோ இதை வந்து ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இஃப் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி இஸ் கில்பர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி தென் கில்பர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி இஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு கில்பர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தால் என்ன நமக்கு அவுட்புட்டு எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டின்னு வரும் அகெய்ன் இந்த எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டிக்கு கில்பர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தால் ஆன்சர் வந்து மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டின்னு வரும் புரியுதா ஸோ இதுக்கு ரெண்டு தடவை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கில்பர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்க போகிறோம் அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு கில்பர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தால் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டிக்கு கில்பர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தால் மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஸோ இதோட எக்ஸ் ஆஃப் எஃப்போட ஃபார்ம்லாம் என்னது நம்ம எக்ஸ் மைனஸ் ஜே சிக்னம் ஆஃப் எஃப் இன்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஃப்னு கொடுப்போம் அந்த எக்ஸ் ஆஃப் எஃப்பை இங்கே போடலை ஜஸ்ட் இதை மட்டும் போட்டிருக்கோம் சரியா மைனஸ் ஜே சிக்னம் ஆஃப் எஃப் இன்ட்டு மைனஸ் ஜே சிக்னம் ஆஃப் எஃப் ரெண்டு தடவை கில்பர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறோம் அப்போ ரெண்டு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஜே ஸ்குவேர் சிக்னம் சாரி சிக்னம் ஸ்கொயர் ஆஃப் எஃப் ஸோ ஜே ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னது மைனஸ் ஒன் சிக்னம் ஸ்கொயர் ஆஃப் எஃப்போட வேல்யூ இஸ் ஒன் அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஒன் அப்
ஸோ இதுதான் நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இந்த ஜீ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இன்டெகரல் எடுக்கும்போது நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் ஸோ இந்த வேல்யூ வெளிக்கலாம் இன்டெகரல் மைனஸ் இன்ட்டு டூ இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஆஃப் டி இன்ட்டு எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி இன்ட்டு டிடி இதை வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனில் எழுதியிருக்கிறோம் எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் இன்ட்டு எக்ஸ் கேப் ஆஃப் மைனஸ் எஃப் இன்ட்டு டிஎஃப் ஸோ எக்ஸ் கேப் ஆஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜே சிக்னம் ஆஃப் எஃப் இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம தெரியும் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் எஃப்போட ஃபார்ம்ல என்னது மைனஸ் ஜே சிக்னம் ஆஃப் எஃப் இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் இப்போ இதுக்கு மைனஸ் போட்டோம்னா இந்த இடத்துல என்ன வரும் எஃப்க்கு மைனஸ் எஃப் மைனஸ் எஃப்னு வரும் மைனஸ் ஜே சிக்னம் ஆஃப் மைனஸ் எஃப் ஜே சிக்னம் ஆஃப் எஃப் இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் மைனஸ் எஃப் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம்ல இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஆஃப் எஃப்க்கும் வேல்யூ அதாவது எக்ஸ் கேப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸை இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸ் கேப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன வரும் இன்டெகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் இன்டு ஜே சிக்னம் ஆஃப் எஃப் இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எஃப் இன்டு டிஎக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் இது வந்து எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எஃப் மேக்னிடியூட் எடுத்தோம்னா எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இன்டெகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி ஜே சிக்னம் ஆஃப் எஃப் இன்டு மாடலஸ் எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டூ டிஎஃப் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஆட் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம இன்டெகரல் எடுத்தோம்னா இந்த ஹோல் இன்டெகரல் வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்போ இது ஜீரோனா இந்த ஹோல் டேம் என்னது ஜீரோ அப்போ வாட் இஸ் த ஆன்சர் இன்டெகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஆஃப் டி இன்டூ எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி இன்டூ டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டி முடிஞ்சிச்சு இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ கில்பட் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் ப்ராப்ளம் கேட்டாங்கன்னா இப்போ எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ வந்து காஸ் டூ பை எஃப்சி டின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு நீங்கள் கில்பட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும் கில்பட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னா என்ன எக்ஸ் ஆஃப் டியை நம்ம என்னவா மாற்றுவோம் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டின்னு மாற்றுவோம் கரெக்டா அப்போ எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி கில்பட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் நமக்கு என்னது பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருந்தால் மைனஸ் நைன்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நைன்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் வரும் கரெக்டா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நைன்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் வரும் அப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் டூ பை எஃப்சி டி மைனஸ் நைன்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் என்னது பை பை டூ நைன்டி டிகிரியை பை பை டூன்னு கொடுப்போம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் இருந்து மைனஸை காமனாக வெளியில் எடுக்கலாம் மைனஸ் எடுத்தோம்னா இந்த டேம் ப்ளஸ் ஆகும் இந்த டேம் மைனஸ் ஆகும் கரெக்டா அப்போ மைனஸ் ஆஃப் பை பை டூ மைனஸ் டூ பை எஃப்சி டி ஓகே இப்போ காஸ் மைனஸ் தீட்டா என்னது காஸ் தீட்டா அப்போ இதை மைனஸ் காஸ் மைனஸ் தீட்டாவை நம்ம என்ன நடலாம் காஸ் தீட்டான் எழுதலாம் அப்போ காஸ் பை பை டூ மைனஸ் டூ பை எஃப்சிடின்னு வரும் காஸ் பை பை டூ மைனஸ் தீட்டா என்னது சைன் தீட்டா அப்போ காஸ் பை பை டூ மைனஸ் தீட்டா இவ்வளவும் தீட்டா அப்போ என்ன வரும் சைன் தீட்டா சைன் டூ பை எஃப்சிடி இதுதான் கில்பட் டிரான்ஸ்ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ப்ராப்ளம் எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் டூ பை எஃப்சி டி ப்ளஸ் சைன் டூ பை எஃப்சி டி காஸ் டூ பை எஃப்சி டிக்கு இப்போ பண்ண அதே டேம் தான் வரும் ஓகேவா சைனுக்கு பாருங்கள் சைனுக்கும் அதே தான் நம்ம மைனஸ் நைன்டி டிகிரி கொடுக்கணும் மைனஸ் பை பை டூ மைனஸை காமனாக வெளியில் எடுக்கணும் அங்கே பண்ண அதே ப்ரொசீஜர் தான் மைனஸை காமனாக வெளியில் எடுக்கலாம் பை பை டூ மைனஸ் டூ பை எஃப்சி டி அதுக்கப்புறமா பாருங்கள் சைன் மைனஸ் தீட்டா என்னது நமக்கு மைனஸ் த சைன் தீட்டா ஓகேவா சைன் மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் தீட்டா அப்போ மைனஸ் சைன் தீட்டா ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் சைன் பை பை டூ மைனஸ் தீட்டா வந்து காஸ் தீட்டா அப்போ ஆன்சர் வந்து காஸ் தீட்டான்னு வரும் புரியுதுல இந்த பக்கம் அதே தான் வரும் இந்த பக்கம் காஸ் தீட்டா ஸோ ஃபைனலாக இன்னொரு ப்ராப்ளம் தட் ஈஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் ஜே டூ பை எஃப்சி டி ஓகேவா ஸோ இ பவர் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் இ பவர் மைனஸ் தி ஜே மைனஸ் ஜே தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஜே சைன் தீட்டான்னு எழுதுவோம் கரெக்டாக அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும் மைனஸ் நைன்டி டிகிரி கொடுக்கணும் இதுக்கும் மைனஸ் நைன்டி டிகிரி கொடுக்கணும் ஸோ மைனஸ் அதுக்கப்புறமா மைனஸை காமனாக வெளியில் எடுக்கணும் இங்கேயும் அதே மாதிரி மைனஸை காமனாக வெளியில் எடுக்கணும் ஸோ
இதில் இப்போது நம்ம நார்மலாக படிக்கிறது வந்து இப்படி படிச்சுருப்பீங்க காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஜே சைன் தீட்டான்னு படிச்சுருப்போம் கரெக்டாக இல்லைனா காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஜே சைன் தீட்டா இந்த மாதிரி படிச்சுருப்போம் அப்போ இது இங்கே ஜே வந்து காஸில் இருக்குது இப்போ ஜே நீங்கள் காமனாக வெளியில் எடுத்தால் என்ன வரும் ஜே காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஜே சைன் தீட்டான்னு வரும் கரெக்டாக ஜேயே வெளியில் எடுத்தா ஸோ இப்போ இதுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும் இ பவர் மைனஸ் ஜே தீட்டா வரும் இந்த ஜே ஜே இன்ட்ரு இ பவர் மைனஸ் ஜே தீட்டா அப்போ தீட்டாவோட வேல்யூ என்னது நமக்கு டூ பை எஃப்டி ஸோ அந்த வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ ப்ராப்ளம் கில்பெட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ப்ராப்ளம் எக்ஸ் ஆஃப் டி கொடுத்தா எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி கொடுக்கணும் ஃபைன் பண்ணணும் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் டி எப்படி ஃபைன் பண்ணுவோம் மைனஸ் நைன்டி டிகிரி போட்டு ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிடலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கில்பெட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட பேர்ஸ் அந்த ஃபார்ம்லாம் பாருங்கள் டைம் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ எம் ஆஃப் டி இன்ட்டு காஸ் டூ பை எஃப்சிடி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் ஆஃப் டி அதே இது சைன் டூ பை எஃப்சிடி இங்கே சைன் இருந்ததுன்னா காசுக்கு மைனஸ் வரும் ஓகேவா இது அதே தான் காஸ்னா சைன் சைனுனா மைனஸ் காஸ் சைன் டி பை டியாக இருந்துச்சுன்னா மை ஒன் மைனஸ் காஸ் டி பை டி டெல் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை பை டி ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இது அதே வேல்யூ தான் எந்த வே சேஞ்ச் ஆகாது ஒன் பை டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் பை டெல் ஆஃப் டி ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கில்பெட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த வீடியோவில் கில்பெட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக்